Hello everyone, let's start with question number 10. So it says, prove that a diameter AB of a circle bisects all those chords which are parallel to the tangent at the point A. So here we have a chord and they have said that CD and MN are parallel. So here we have to know that MO and MA are parallel to the tangent at the point A. So here we have to know that MO and MA are parallel to the tangent at the point A. So here we have to know that MO and MA are अभी तक तो आपको समझ आ ही चुका होगा अगर आपने इतने सारे वीडियोस देखी हैं तो सो so बेसिकली होता क्या टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए आपका रेडियस है एम ए एन आपकी टेंजेंट है तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है अब इसके बाद नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं हम हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सीईओ e. है ये वाला एंगल सीईओ e. इज इक्वल टू एम ए ओ ये वाला एंगल क्यों होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सीई ओ इज इक्वल टू एम ए ओ वाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसका मतलब जो हमारा एंगल सीई ओ है वो भी 90 डिग्री हो गया और अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब जो ओ ई e है ओ ई e, ये वाला पार्ट ओ ई e है जो वो बाइसेक्ट कर रहा है CD को therefore you can write therefore OE bisects CD और इससे हमें क्या बता चलता है perpendicular from center of circle to chord bisects the chord और similarly ऐसे ही diameter के साथ भी है कि diameter जो AB है वो bisect कर रही है सारी chords को which are parallel to the tangent so अगर ये small part कर रहा है स्मॉल पार्ट ओ ई कर रहा है इसका मतलब बिगर पार्ट भी करेगा सो देव फोर यू कैन राइट इन दिस सिमिलरली डायमीटर ए बी बायसेक्स ऑल द कॉट्स विच आर पैरल टू द टेंज इट So this is the answer for question number 10. I hope you liked it. If you liked it, please like the video, share with your friends as well. Thank you.